দাদা এই হিসাব পত্রগুলো একটু ঠিক করে দেখো না কোনো গন্ডগোল আছে কিনা আমাকে আজ শুনতে হলো যে আমি হিসাব পত্র ঠিকঠাক মেলাই না কাকাই গিয়েছিল আজ যাদবপুরের দোকানে সব মিলিয়েছে এবার তুমি বলো না কি করব সবাই চুপ করে আছে কেন কি কি বলবে আমার একটু বলো দাদাই ফাইলটা আমার দাও ফাইলটা আমায় দাও ঘরে ঢুকেই ব্যবসার কথা কেন শুরু করলে হ্যাঁ তো কি ধরো না আমি কৈশোর তোর পথে তোকে ডেকেছি শোন সমু যাই বলুক আমি খুব ভালোভাবে জানি তোর মতো সৎ এবং পরিশ্রমী ছেলে একদিন না একদিন নিজের পায়ে দাঁড়াবেই দাঁড়াবে সবসময় এরকম কুকড়ে থাকিস কেন বলতো যেন কৈশোর দেওয়ার জন্য তৈরি কেন সোম এই সোম আজকে ব্যবসার কথা নয় দাদাই তোকে অন্য কথা বলার জন্য ডেকেছে বাবা বলো না ওকে কি হয়েছে কি হয়েছে দাদাই কোনো সমস্যা সমস্যা কেন হতে যাবে সোম আমরা তোর জন্য পাত্রী ঠিক করেছি আচ্ছা কতদিন তুই আইব্রো হয়ে ঘুরে বেড়াবি রে হ্যাঁ তুই বিয়ে না করলে বাড়ির আর বাকি ভাই বোনদের তো বিয়ে হবে না বলছি যে দাদার ওপর তোমার ভরসা আছে দাদাই এটা কোনো প্রশ্ন হলো তা মানে আছে তাহলে দাদাইয়ের পছন্দ করা পাচ্ছের সঙ্গে তোমার বিয়ে করতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয় দাদাই এখন বিয়েরই প্রশ্ন নেই তো আর পাত্রী আমি তো এখনো নিজের পায়ে দাঁড়াতেই পারলাম না তা তোমাকে তো আর সংসার প্রতিপালন করতে হচ্ছে না না তুমি কি ভেবেছ বিয়ে করে আলাদা থাকবে ওই সব কথা একদম মাথায় আনবে না অন্তত যদ্দিন এই দাদাই আর ঠাম্মা বেঁচে আছে দাদাই আলাদা হওয়ার কথা কেন উঠছে দেখো বিয়ে করতে হলে ঠিক মতো রোজগার করা দরকার যেটা সিদ্ধার্থ করছে সন্দীপ করছে করছে না আরে ওরা তো আর ব্যবসাই নেই তুই তো সিদ্ধেশ্বর মোদকের ব্যবসার হাল ধরে আছিস তুই তো আলাদা চাকরি করিস না তোর আলাদা রোজগার হবে কি করিস শোন ওই নিজের পায়ে দাঁড়ানো টাড়ানো তুই আমাকে দেখাস না তুমি জানো তোমার দাদায় দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা তাহলে আর কোনো বাধা নেই না মানে তোমরা আজকালকার ছেলে মেয়ে তো নানান রকম লাভ টাপ করো তো তাই দাদাই তুমি আমাকে সিদ্ধার্থ পেয়েছ আমার প্রেমে কে পড়বে কিছু বলা যায় না ঠিক আছে তাহলে ওই কথাই রইল আমার পছন্দ করা পাচ্ছে তুমি বিয়ে করতেই পারো আরে হ্যাঁ রে বাবা আমাদের মিঠাই দেখ আমি জানি ওদের অবস্থা হয়তো খুব একটা ভালো নয় কিন্তু অত্যন্ত ভদ্রবাড়ি নেই আর তাছাড়া তোর মামনি কিন্তু মিঠাই এর মায়ের বিশেষ বন্ধু ছিল তুই তো জানিস দেখ ওর মা বললো বাবা মারা যাওয়ার পর ওর পড়াশোনাটা বেশি এগোয়নি কিন্তু আমি ঠিক করেছি আমি ওকে পড়াবো সোম সাজ পোশাক দেখে কিন্তু সিদ্ধান্ত নিস না দেখ আমরা যখন জোনাই থেকে কলকাতায় এসেছিলাম তখন আমরাই বা কি ছিলাম ইনফ্যাক্ট আমার তো মনে হয় মিঠাই আমাদের থেকে অনেক স্মার্ট
তোর আজকালকার দিনের ছেলে তো এসব মানিস না কিন্তু আমি তোকে গ্যারান্টি দিয়ে বলছি এই মেয়েটা তোর জীবনে এলে তোর ভাগ্য খুলে যাবে সুখ দুঃখ হাসি কান্না সব ওর সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারবি যে এখন পারিস না এখন তো সারাক্ষণ কুকড়ে থাকিস তোর মামনি তুই বড় আদরের ছিলিস রেশম আমাদের বাড়ির প্রত্যেকে তুই খুব আদরের কিরে কিছু বলবি তো কি বলবো আমি কিছু বলো না বলার দরকার কি আরে আমি বিয়ের বন্দোবস্ত হচ্ছি তুমি আবার কি বলবে এই শোন পার্বতীকে আগে জানাতে হবে তারপর মিঠাইকে তারপর বাড়ির আর সবাইকে তুই অনেক সুখী হ বাবা অনেক বড় হ আমি আসছি দাদাই আমাদের মিঠাই সত্যি খুব মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে আজকের জন্য অনেক হয়েছে বাড়ি যাই চলো চলো তোরা সবাই এখানে চেঁচামেচি করবে যা 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 সত্যি অনেক দেরি হয়ে গেছে এবার আমরা বিদায় নিলাম হ্যাঁ কি তখন থেকে ফ্যাল ফ্যাল করে হবু বউয়ের দিকে তাকিয়ে আছি বাড়ি যেতে হবে তো শোনো সারা জীবন পরে আছে তাকানোর জন্য ঠিক আছে তুমি তো দাঁড়িয়ে পড়লে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম বলে চলো 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 এই টাটা শুনলাম নাকি তোমার পায়ের ব্যথাটা বেড়েছে না স্প্রে এনেছি লাগিয়ে দেবো জ্বালা করবে 
बसो चले सोमदा के देखे दादाई डाक सोमदा के मिठाइय घरे सोमदा के मिठाई देर घरे सुंदर मुखटा हटात हो गल क्या हमें तो बी श्री एर मध्य निश्चय को गभर बेपार आंडी हाँ तर को लेखा टेखा नहीं आज सारा दिन तो गसिप कर और हईहुल्लोर को काटिए दिली एपर अन्न बेपारे डिसकस ना कर एक क्ज कर और आओ करते प्रणाम कर दरकार नहीं मिठाई तो स्वप्ने भावते सब ही गोपाल आशीर्वाद तुम्हें एक कथा बोली मेटा एक मानुष छटफटे क्योंकि बड़ भलो मे ओके जो एक शिखिए पड़िए नीते पर बाबा निश्चित करते योग्य बऊ हो उठब दादाई हाँ के बाद दोकने जो आस तुम सम्बन्धे सब कथा पार्वती के बोले एम निर्भरजोग्य ऐले तुम पा पार्वती थकना दादाई तुम्हें सब जगह सिद्धार्थ के लिए प्रशंसा करो तबु माना मेके डाको 
আসল মানুষকে বিয়ের খবরটা দিই কত কি যে বলবে তুমি আছো বলে আমার একটু সাহায্য হচ্ছে নইলে এত রুটি একা হাতে করতে হতো ঝড়ের পূর্বাভাস আমফান আসছে তৈরি থাক আমি করে দিচ্ছি ঝড় নয় ঝড়টা ব্লাস্ট হবে ড্রামাটা বন্ধ করো বুঝলে ওকে কিচেনে ঢুকতে দেওয়া হয় কেন আমার গায়ে আটা ফেললো তারপর আমাকে দিয়ে আর কি মারে সাহস হয় তুমি এখান থেকে বেরো যা এখান থেকে যে সোয়ার কি হচ্ছে কি এত চেঁচা বেঁচে কিসের পিপি পিপি মিঠাই না দাদা ভাইয়ের গায়ের উপর আটা ফেলে দিয়েছে আমাকে নিয়ে ফাজলামা করার সময় তোমার হাত পাকাবে না না এখন হাত পাকাচ্ছে হ্যাঁ জেনে শুনে তো এটা তোর উপরে ফেলেনি গিজকে মাথায় তোলাটা বন্ধ কর যবে থেকে বাড়িতে এসে কেওস বেড়ে চলেছে চারিদিকে হুলুসুলু হচ্ছে দেখুন আন্টি আমি আপনাদের এই বাড়িতে থাকা নিয়ে একটা কথা বলছি না কিন্তু ওর একটু সাবধান হওয়া উচিত আপনি কিছু মাইন্ড করবেন না আন্টি না না বাবা আমি কেন কিছু মনে করব তুমি যা বলেছো একদম ঠিক বলেছ মিঠাই তাকে আর হাতে পায় লক্ষ্মী হরবর হরবর করেই চলেছে আর মুখ দেখো না মুখ চললে থামতেই চাইছে না যেন এখন রেলগাড়ি চলছে কি বলছে কি করছে কিছুই বোঝা যায় না বকেছ বেশ করেছ তোর জন্য কি আমাকে সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে চলে যেতে হবে চল ভেতরে চল চল আজ বাদে কাল বিয়ে ছেলে মানুষ আমার 
না দেখ আমার কিন্তু মনে হচ্ছে এবার মিঠাই কেনা বাড়ি থেকে বার করে দেয় সিট সেরকম কিছুই হবে না ছোট বৌদি সিট মিঠাই কে বাড়ি থেকে বের করতেই পারবে না সোম কোথায় আরে বাবা তোমরা সবাই জানতে পারবে তখন জেনে যাবে আমি কেন বলবো আমি বলবো না আমি বলবো ছোট বৌদি আমি কিন্তু শেষবারের মতো বলে দিচ্ছি আর একবারও কিন্তু সিদ্ধার্থ কই নামে ডাকবি না হ্যাঁ দাদাবাবু না এই নামটা শুনলে খুব রেগে যায় আর মিঠাই যদি খালি খালি এই নামটা দাদাবাবুকে ডাকবে ঠিক আছে তুই যাতে তোর উচ্ছে বাবুকে ভালোভাবে বকাবকি করে দিতে পারিস আমি সে বন্দোবস্ত করবো হবে তো তুই আমি জানি তুমিও উচ্ছে বাবুকে ভয় পাও কিন্তু শোনো এই মিঠাই কিন্তু শুনবে না তাহলে কানে বুঝলি কিছু 